Este 4-4-2 se las trae, ¿eh? Pues esto es... ¡Al ángulo! ¡Eso! ¡Hemos vuelto! Gracias una vez más ah, por, por esta conversación. Pedro. Sí, Claudio, una pregunta. Eh, sí. Tú hablabas de la situación esta de tener que manejarte emocionalmente, que es todo un trabajo del entrenador, ¿no? El manejo emocional ante los medios, eh, probablemente en la cancha contra el árbitro, el técnico tiende a, a, a gritar cosas. Sí, y ahora, ahora hay que cambiar porque viste que el árbitro puede amonestarte y sacarte de tarjeta amarilla o roja. Cambia sí, claro. la reglamentación. O sea... Lo cual, que, lo cual me parece que... bien. Es mejor una ventaja. Tenés una vida más. Sí, claro. claro. Como Mario, antes, como Mario te, Bros. Claro. Antes te sacaban claro. directamente. Antes, antes, cuando, te, antes te, era... Te la, bueno, justamente, te, quizás. Bueno, te amonestaban simbólicamente cuando el cuarto venía y decía... Silencio. Eh, pero Porque, ¿quién, claro. ¿quién, ¿Quién le hace caso al cuarto? <risa> el cuarto, no sé, la, la verdad... No sé, o sea, la verdad que el cuarto, cuando no tiene el micrófono, no, no ayuda mucho. Claro, pero escúchame. A veces pasaba que el árbitro Saludos principal... Saludos a todos nuestros amigos de cuarto. Sí, sí, sí. sí. Que nos vencen. No, no. <risa> Tendría que tener... El... Está bien. Pero también pasa que el árbitro principal se dirige a la banca y hace un gesto de una más y se va. Lo he visto muchísimas veces uh -huh. y es como la amarilla simbólica, luego viene la expulsión definitiva. Pero bueno, hay que manejar emociones en el borde del campo, hay que manejar emociones en la conferencia de prensa y no solo en la derrota, a veces en la victoria uh -huh. el técnico saca una cosa guardada, puede pasar. Pero mi pregunta es más este, direccionada a los jugadores. ¿Cómo hace el técnico para manejar emociones en el vestuario? Que es ya otra cosa, es... Dentro del trabajo del planteo, del replanteo del partido o al final del partido. ¿Cómo no, bueno, en el entretiempo lo que vos haces es eh, todo lo que vas viendo en el partido y todo lo que planificaste. Eh, siempre hay, hay varios ayudantes que van apuntando cosas que yo por ahí les voy diciendo. Haceme acordar de esto, haceme acordar de lo otro. O el, o el mismo ayudante que en el caso mío es muy importante porque este, él, mucha, es, él muchas veces ve cosas que yo no veo y, y me ayuda a tomar decisiones. No solamente en los cambios, sino estamos mal parados en una pelota detenida y bueno, él me dice, mirá, tendríamos que hacer este cambio. Eh, y bueno, este, para eso están los ayudantes, apuntan algunas cosas que yo voy diciendo y cuando llega el, el entretiempo, vos lo que haces es darle un par de minutos a los jugadores para que se relaje, para que puedan charlar entre ellos, porque los jugadores también charlan entre ellos y después a partir de ahí empezás a corregir en lo individual sí. y en lo colectivo. Y también tiene que cumplir el horario porque si no también te raja. Claro, pero hay una parte en la que el técnico de repente entra en quinta porque no salió bien el primer tiempo. Hablo no, bueno, no, tiempo ahí, hay que, hay, ahí, claro, ahí sí hay que... Eso, ¿cómo, ¿Cómo es el manejo? Porque no, bueno, ahí, ahí tiene que bajar gana. un cambio. Hay que bajar un cambio. Sí, sí. Porque capaz... ¿Cómo puedes levantar la voz sí. como para encender el estado anímico de los jugadores? Sí. Pero, pero en lo que tiene que ver con cosas puntuales, precisas y cosas que vos querés corregir, eh, tenés que bajar un cambio. ¿Cuál es la peor, eh, 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 el peor ímpetu que viste de un técnico en un medio tiempo? O sea, ¿a qué nivel se puede llegar de discurso encendido bueno, para despertar al jugador? No sé, yo, yo me imagino que cuando vas perdiendo por muchos goles, tenés dos caminos, o estar, o estar debajo de la alfombra o estar muy irritado, no sé. ¿Lo que viste alguna vez? Y no sé, no, no recuerdo. Normalmente, del que yo aprendí, era un tipo que... Que lo vivía mucho al partido, pero que en el momento de decir las cosas era muy preciso, muy preciso, muy inteligente. Muy inteligente. Lo cual, eso no quiere decir que yo sea inteligente, quiere decir que aprendí de uno inteligente. Pero, pero dentro, dentro de eso, dentro de eso este, para hablar de cambios, sí. hubo un partido para, que para mí es fundamental en este, en este cristal uh -huh. eh, más ganador de, del, del último mes, mes y medio, que es el partido con Concepción en Lima. Sí. Eh, que inviertes el triángulo del medio. Eh, sí. que, o sea, el, el triángulo de cristal era del año pasado, exitosísimo, era Cagazulo en el centro, Bayón y Calcaterra, con características totalmente Interno, distintas sí. a, la, a las que tienes ahora. Y lo moviste a Calcaterra a la misma línea de Bayón y lo pusiste a Titi detrás del punta en una zona donde, donde mm. está rindiendo mucho más. ¿Dónde empezó ese cambio? En decir, acá va a jugar mejor Ortiz o en decir, tengo mejor salida con Calcaterra, lo ordena Cazulo, lo complementa Cazulo. O sea, ¿nace más de, de, de querer darle solidez a la primera línea o de encontrar una solución eh, al ataque? No, las dos cosas. Nosotros necesitamos que Cazulo juegue ordenado defensivamente, pero que también tenga la, la posibilidad de, de tener esas apariciones sorpresivas. Lo que tenemos que tener bien en claro es que nosotros defensivamente no nos podemos desordenar. No podemos ser un equipo que atacan ocho y defienden dos. Porque a la largo o a la corta terminas pagando eso. 
Entonces sí, Calcaterra le da no solamente equilibrio al juego, sino que también le da una salida diferente. Y lo de Tití fue producto del esfuerzo que hizo él con, con todo el departamento médico, con, con Fernando Gilardi, que lo preparó para, para esto, para la alta competencia. Nosotros le fuimos buscando el lugar porque la forma que tenemos de plantear los partidos y de ver el fútbol, los extremos tienen que sostener a los laterales o tienen que tratar de hacerles sentir el rigor en ataque. A partir de ahí, este, Tití lo cumple, pero sentíamos que perdíamos mucho fútbol. Entonces nos pareció que el centro es el lugar más idóneo. No lo trajimos solamente para que juegue en el centro, lo trajimos también para que juegue por los costados. Pero hoy está siendo pero un jugador costados, fundamental. A los costados lo alejas del gol, que es su, sí, quizás su gran pero el otro día fíjate que en Unión Española nosotros volvimos al triángulo ese que mencionabas vos, con la diferencia que pusimos a Pretel de eje, Cazulo a la derecha y Calcaterra a la izquierda, porque íbamos ganando 3 a 0 de visitante, 2 a 0 de visitante, donde la diferencia de gol te ayuda mucho para pasar. Dijimos, bueno, vamos a tratar de conservar el cero y seguir manteniendo el manejo del partido. Lo pusimos a la izquierda, enganchó por adentro y la clavó en el ángulo. Entonces, a veces, al jugador, vos lo que, al jugador que tiene inventiva, iniciativa y, y tiene salidas diferentes, le tiene que dar cierta libertad. Lo que sí le tiene que decir, mirá, en este sector no, poder, no perder la pelota, porque si perder la pelota nos agarra mal parado, estamos mal posicionado y bueno, eso a veces es un problema. Hablaste del equilibrio hace un rato. Sí. Eh, ¿Puede pasar que por la forma en la cual uno se forma, se termine enamorando en algún momento de su carrera de cierto sistema o cierta manera de jugar y después en la competencia le cueste ser autocrítico y decir, aguanta, este equipo me funciona con otro sistema, debo cambiar. ¿Suele pasar? ¿Te ha pasado sí, en tu carrera? Es, es necesario tener ese, esa forma, esa... es necesario que vos puedas modificar muchas veces cuestiones que no van con tu gusto. El gran secreto ahí es tener la convicción de transmitir. Uh -huh. Si vos no tenés esa convicción de transmitirle al futbolista lo que vos estás diciendo, porque ni vos mismo te la crees, uh -huh. eh, no resulta. No resulta. Vos podés ser el más romántico del mundo, pero si no tenés los jugadores para jugar romántico, deberías cambiar. Deberías optar por otra, ¿Y cómo otra te forma. ¿Y cómo te describirías hoy día en tu momento como técnico? Tu, tu, tu forma ideal de jugar, si quieres llamarlo de alguna manera. O... No, lo, lo, que, lo que le acabo de decir a, a, a tu colega, o sea, yo trato de, de, de transmitir eso y de preparar los partidos en base a eso. Eh, si a lo mejor me toca dirigir otro equipo y tendré que ver qué jugadores tengo, tendré que ver cuál es eh, el objetivo del club. A lo mejor te, una vez me tocó agarrar un equipo donde lo agarré por descarte que tenía que salvarme del descenso. Y yo la verdad no estaba preparado para armar un equipo para salvarme el descenso. Porque mi idea no daba con, con lo que necesitaba el club. El, el club necesitaba sacar puntos. Uh -huh. Y yo quería ganar todos los partidos, salir a ganar todos los partidos. Y a veces no... En la forma que yo tengo no, no le servía al club. Porque eso tiene Ni un grado... Poco. Esa manera de querer salir a ganar todos los partidos... Es que todos su... quieren salir a ganar. Lo, lo pasa que, no, es que pero... algunos tienen una forma y otros tienen Correcto, otras. pero hay formas más extremas, ¿no es cierto? Exacto. O sea, entonces... Claro, tiene cierto grado de imprudencia o de sí, audacia que sí, ganar siempre. Sí. Porque hay maneras que... Hay resultados que los encuentras en el desarrollo del partido. En el desarrollo vos lo vas, encuentras. Vos lo vas buscando ah. y lo vas encontrando pero, también. Ahora, Tampoco es cuestión de comienzo, tirarlo al precipicio. Pero, entiendo, pero, pero lanzarte desde el comienzo es una manera de vivir, una manera de jugar. Sí. Y tiene una dosis de audacia que no siempre es bueno tener, entonces. Pero mira, mira qué curioso lo que dice Claudio, porque si Cristal hubiera empatado en Trujillo y, lo, y hubiera empatado con Melgar, claro. hoy día tendría dos puntos más que le permitirían depender de sí mismo a partir de lo que pasó con mi nacional. Y los dos partidos los termina perdiendo, en mi opinión, por, por salir, por, salir. Por, por desesperarse por ganarlos. No, por pero, pensar que la única era ganarlos. Eso, mm. eso también es cierto, pero también hay que recordar la campaña del equipo. Después de esa, es, después de esa semana de, de locura, este, de, de la película Un día de furia, este, que perdimos 3 a 0 un jueves a la noche a las, terminamos de jugar a las 11 y media de la noche el sábado a las 3 y media estábamos jugando con Ayacucho con un equipo de muchos jóvenes entonces yo creo que dimos ventaja en este, en este torneo cosa que no damos más o por lo menos no, desde mi punto de vista no deberíamos dar más porque después a la larga de la corta nadie te lo, nadie te lo, este, te lo reconoce nosotros ese día jugamos a, después de Olimpia 40 horas después 
Y eso no, no cabe en el reglamento. ¿Cuánto te cambió, correcto, cuánto te cambió la alineación de Ayacucho el resultado del partido de Lima? ¿Qué tenías planeado y si el resultado modificó? Nosotros teníamos planeado, eh, el tema fue así, cuando todavía estaba el chino de presidente, eh, con Olimpia jugábamos en otra fecha, no jugábamos el 4 de abril, jugábamos el 2 de abril. Lo que pasó es que Conmebol nos pidió un cambio y nosotros dijimos, bueno, está bien, jugamos el 4, no vamos a andar haciendo problema. Eh, tenemos que ganar ese partido porque eso nos puede dar la, la posibilidad de seguir soñando en la Copa Libertadores. Y vamos armando un equipo, yo fui preparando un equipo, porque también eh, me criticaban porque hacía muchos partidos amistosos en la semana. Yo estaba preparando el equipo para ese partido. Estaba preparando el equipo para jugar con Asacucho, con muchos jugadores jóvenes. Y cuando perdimos 3 a 0 con Olimpia, en el mismo vestuario cambiamos la lista de viaje porque dijimos, algún jugador tenemos que llevar. Porque sí. no podíamos que... largar a todos los chicos crudos. ¿Otra goleada? No, no, no. No, no, no. no, 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 no. Íbamos, íbamos, iba a haber un quiebre muy fuerte. Y nosotros ese día hicimos un gran partido en Asecucho. Lo que pasa es que perdimos. Anda a contarla esa. Cuando perdés, Perdí. nadie te cree que jugaste bien. Pero la realidad es que los chicos que debutaron ese día, ese día debutó Lisa, debutó Pablo Gallardo. Jugó Carvajal su segundo partido. Solista, muy bien. Solista. Solif debutó en primera división. A propósito, quiero felicitar a Neneca porque hizo un gran trabajo con, hace un gran trabajo con todos los arqueros. Porque... Menos, menos con uno. <risa> porque, porque lo del Pato Álvarez no solamente es por el Pato Álvarez, sino por el trabajo diario que hace Neneca. Entonces, desde ese lugar, yo no pongo excusa. ¿eh? Yo acepté, me la como, no hay ningún problema. Estoy absolutamente... Tranquilo por lo que hice, pero también estaría bueno que dentro del análisis pongan todo. Nosotros ahora las últimas dos fechas jugamos sin tres jugadores. No pasa nada, yo contento, feliz de la vida que Ricardo haya contado con, con González, con Pretel y con Álvarez. Pero los otros clubes juegan completo y nosotros no. Y, y... y no hay ningún problema, ¿eh? nosotros el domingo vamos, a pesar del resultado de Binacional, nosotros vamos ahí con todo el domingo, porque tenemos, tenemos que sacar puntos por la tabla general. Este torneo peruano es, tan, es bueno porque también al que sale primero de la general lo premian. Entonces nosotros no queremos regalar más puntos, ya regalamos demasiado. Claro. Y vamos a ir con todo el domingo. Con lo que tengamos, con todo, porque Pacheco no va a estar, Palacio está en duda, Canchita está en la selección, Álvarez está en la selección, eh, Pretel. Eh, Pretel está en la selección y Arce está lesionado. Entonces, y Herrera, los 40 goles. Entonces, sí. bueno, eso también estaría bueno que se. ¿A eso? Que, le, que no me lo reconozcan a mí, ¿eh? Que se lo reconozcan a los jugadores. A, a eso quería llegar, profe, porque yo he insistido muchísimo en ese tema, en Herrera. Yo invoco a Herrera a cada rato. Porque para mí 42 sí, 40 goles, goles. No, o sea, suplir eso y a, y a eso quería llegar. Porque está bien, no es el mismo caso, pero usted llega y, y ya sabía, obviamente, que Costa no estaba. Sí. ¿Cuál es el ejercicio mental para decir, bueno, ahora cómo hago para suplir a Costa? Porque a veces a un jugador, y lo hemos conversado aquí, no lo puede suplir con otro, sino que tal vez tiene que dividir sus tareas en otros dos jugadores o quizás más. ¿Cómo hizo ese ejercicio? No, bueno, el ejercicio es porque hay una, hay una línea de sucesión que, que Pacheco no es Costa, todavía le falta ser Costa y, y Gómez tampoco y Lisa tampoco, pero estamos trabajando para que sean jugadores importantes. Y la verdad que yo en ese sentido estoy contento. Eh, yo particularmente eh, no digo que no lo extraño a Costa porque no lo tuve, no sé. Lo que sí sé es lo que hizo en el Cristal y lo hizo muy bien. Pero básicamente eh, yo tengo variantes, tengo opciones. Estoy contento con la contratación de González, estoy contento con, con el equipo que tengo. La verdad que eh, los jugadores eh, que, que pertenecen a este plantel se van, se van sacando y se van poniendo. Lo de Gianfranco Chávez es muy bueno, muy bueno, es muy bueno. Es un chico que apenas tiene eh, 20 años y tiene un futuro enorme. Y no tiene, altu no tiene una altura, muy, no tiene una altura que, que a lo mejor le podría permitir, no sé, eh, no, no tiene un metro ochenta y cuatro. Tiene un metro ochenta y, y él hace todo lo posible para, para, para ser un, el, el jugador que es. Y, y Rebo es un, es un gran competidor y empezó él y bueno, hoy le toca a él y están ahí. Edison Chávez y Madrid lo mismo. Este, el, el día que lo saqué a Edison Chávez en Unión Española, me dolió mucho sacarlo. Porque en Paraguay hizo un gran partido, él de cuatro y Madrid de tres. 
Porque ese día Césped no pudo jugar porque estaba con una molestia. Entonces, eso es lo que yo... Lo que a mí me gusta más de este plantel es eso, que, que son muy competitivos, muy. Están permanentemente sacándose y poniéndose el uno con el otro, y eso está bueno. ¿Viene alguien más? ¿Viene alguien para reemplazar, eh, para suplir la, la Mirá, ofensiva? Lo, Podrían hacer dos cambios en la lista de la Copa ahora. Sí, hicimos dos cambios ahora, sacamos tres jugadores y pusimos tres chicos. Eh, ah, por ejemplo, Lisa estos... no estaba en la lista. Ajá. Ah, okay. Antes de los Sacamos a tres chicos, sí. Ok. Pero ahora pueden hacer dos más. Sí, sí, sí. Pero bueno, eh, la, la pregunta que me, la que me hiciste vos, y bueno, primero tenemos que esperar a terminar este campeonato, el local, sí. esperar que abra el libro de pase y ver cuáles son las opciones que manejamos. ¿Y los que están a préstamo pueden volver? ¿Está, ¿Hay una cláusula? Sí, de... sí, 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 hay algunas posibilidades, sí, sí, estamos observando eso. La verdad, la verdad, no hemos tenido tiempo de, de juntarnos con Coté y con Alfonso, porque Coté hace poco asumió y en estos días nos vamos a juntar para empezar a hablar de eso, porque es importante ya que él eh, pueda ir viendo... Eh, posibilidades y nos pueda ofrecer a nosotros algunas alternativas. Un punta quisieras. Quisieras que llegue un punta. Sí. ¿Tienen a, quiénes, ¿A quiénes tienen prestados ahorita? Azúcar, Ajá. tenemos a, de número 9 Azúcar. El bueno. Eh, sí. <risa> bueno, tenemos por izquierda Palacio, Sandoval, sí, sí, señora Oliva de volante. Ajá. Tengo muchos jugadores prestados. Me encanta la manera en la que Diego Rebaliati se refiere a cada uno de nosotros con respecto al tema futbolístico. Sí, sí, sí. Eh, Salvo, eh, Salvador Chávar, ustedes tres son de madera. Enalteciendo, enalteciendo claramente sus cualidades, ¿no? Eh, pero bueno, me tengo como, que ir a una pausa. Como compañero, sobre todo. Como, como compañero. compañero, sobre todo. No, buenos amigos. Me tengo que ir a una pausa publicitaria y después me está llamando los lunes para que tapen tu equipo. Me tengo que ir a una pausa publicitaria, no sin antes, no sin antes, una vez más. Bueno, felicitar por el mérito que tiene el hecho de que... Sin, sin que el profesor Gareca todavía haya lanzado la lista de convocados. No, es que el de los locales ya la lanzó. Es claro, no, no, ha citado. Yo a, a, la, 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 la dije porque, porque salió con placa roja sí, sí. los cinco o seis jugadores sí, del torneo seis, local. Sí, seis sí, jugadores del torneo local. Entonces, tal cual. Y aparte ya mañana no vienen al entrenamiento, así que... Sí, sí, no, fue sí. primicia de este programa. Sí, bien, bien. Y, y no, lo decía usted. Yo lo dije, lo dije en este programa... Este, Enalteciendo el trabajo del profe Neneca Acevedo, sí. a quien esperamos tener algún día en este programa eh, como invitado, que nos cuente todas las anécdotas que, venga que tiene. Que venga, claro, 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 que venga. ¿Con quién podría venir? Con la esposa, con su hija. Claro, ah, sí. su hija periodista también. Claro. Así que Me maneja las redes. ¿no? Podría también, también. Así que sí. para el profe un fuerte abrazo y para el Pato también. Este, sabemos el gran trabajo que ha hecho y para, sí, todo, claro. y para todos los convocados gran de, esfuerzo. de Cristal. Nos vamos a una pausa publicitaria y ya regresamos. Tenemos muchísimo más. Esto es Al Ángulo. No se vayan a ir. ¿eh? Este 4-4-2 se las trae. ¿eh? Esto es Al Ángulo.